Hola, buenas noches. Estamos a través de nuestro canal regional Telecafé en Dos Quebradas para llevarles a todos ustedes, digamos, esos buenos momentos que registra esta localidad con diferentes actividades, procesos culturales, deportivos y que se generan para llevar un buen desarrollo a nuestra región. El municipio industrial de Risaralda está de celebración con 40 años, aparte de esas fiestas de Navidad, también se celebran los 40 años de vida administrativa en la que hoy queremos resaltar, digamos, eventos puntuales que integraron a propios y visitantes. El desfile de las reinas que representaban cada una de las comunas, incluso de los corregimientos en Balleneras, en el lago La Pradera, fue, digamos, esa actividad con las reinas que más cautivó al público. Después de haberse aplazado el evento de balleneras en el municipio de Dos Quebradas a causa del clima, se pudo realizar con total satisfacción. Allí donde las candidatas mostraban su afinidad frente al público y el jurado, se robaron la mirada de muchos y la admiración de otros. en un sitio maravilloso que yo lo he de, denominado nuestro Central Park, un sitio que es demostrarle al mundo que, es, eh, que ustedes vengan a compartir en familia eh, con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, con, con eh, los abuelos, con los padres, con el esposo, con, con la esposa, con eh, el compañero de trabajo, vengan, visiten, de verdad de que es algo de mostrar. En todo su esplendor fueron apreciadas las 14 candidatas al reinado industrial durante el desfile de balleneras. Esto muy pocos municipios lo, lo hacen como algo muy semejante a lo que ocurre cada año en el mes de noviembre. En, en Cartagena, eh, es decirles de que tenemos una representación muy hermosa de 14 eh, lindas candidatas, dos de los corregimientos y, y 12 de las comunas eh, que nos están representando. El evento fue un espectáculo, tanto para los asistentes como para los participantes. Cualquiera que nos va a representar en, el, en la vigencia de 2013, vamos a quedar muy bien por esa belleza, por esa capacidad que tienen cada una de ellas. El lago La Pradera se vistió de belleza a ritmo de cumbia y de balleneras. Y si vamos a hablar de reinas, pues entonces trasladémonos al evento de elección y coronación, una gala espectacular en la que las niñas representantes de cada una de las comunas no solamente se fijaban en su belleza física y además también en esos espectaculares atuendos que tenían por diseñadores como Walter Zapata, que las hacía ver estupendas y muy a la vanguardia de lo que se tiene ahora en moda, sino también todo su conocimiento pues, sobre cada una de las comunas que integran este municipio en Dos Quebradas. Aquí queremos presentarles a todos ustedes pues esa noche que se vivió de elección y coronación. En una noche llena de sorpresas y espectáculos, se realizó la velada de elección y coronación de la Reina Industrial 2012-2013 en el Lago de la Pradera. Allí las reinas primero cautivaron a la asistencia con un baile, donde cada una de ellas se presentaba frente al público. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Mi nombre es Ana Marcela Buitrán y soy la representante de la comuna Buenas noches para todos. Te una cordial bienvenida. Mi nombre es Ivana Codelo y soy la representante 
Cuando la comuna número 3. Gracias. para todos ustedes. Mi nombre es Vanessa Valencia, represento la comuna número 8. Muchas gracias. Luego la reina robaron la atención de los jurados, mostrando las figuras de sus cuerpos en traje de baño. Al final, las hermosas niñas desfilaron en traje de gala, último y definitivo para poner a pensar a los jurados.
Al final, Daniela Grisales Molina, representante de la Comuna 12, se llevó el premio de 5 millones de pesos y se coronó como la nueva reina del municipio industrial. La nueva reina agradeció esta oportunidad al referirse en especial al trabajo social que quiere desarrollar de la mano del alcalde Diego Ramos. Muy contenta a los dos quebradenses, muchas gracias por su apoyo, porque gracias a todos ellos es posible que uno se pare en un escenario y se llene de mucha energía y mucha fortaleza. Le quiero agradecer a Dios porque gracias a él es posible que yo pueda sentir esta emoción tan grande que siento en este momento a mis padres porque... Sin su apoyo no hubiera sido posible esto porque me han apoyado de una manera incondicional. Muchas gracias. Por su parte, la representante de la Comuna 2, Diana Marcela Buitrago, obtuvo el título de virreina. Como primera princesa fue elegida la representante de la Comuna 5, Valentina Giraldo. Como segunda princesa, Estefanía Gómez, representante de la Comuna número 4. Y como tercera princesa, Verónica Suárez, representante del Corregimiento del Alto del Nudo. Y las actividades que hicieron parte de esta celebración de los 40 años en Dos Quebradas, pues siempre tuvieron que ver con un talento de nuestra región. Se les dio la oportunidad nuevamente a nuevos talentos y a antiguos talentos para que revivieran, digamos, toda esa posibilidad de generar una sinergia en torno a esta importante celebración. Y fue allí donde definitivamente eh, nos cautivamos muchísimo con la presentación del Caballero Gaucho, que definitivamente está que cumple 100 años, pero que canta y tiene un público conquistado que vale la pena transmitir hoy en este espacio. Aquí les tenemos en Dos Quebrados la presentación del caballero Gaucho, que definitivamente llegó al corazón y al sentimiento de muchísimas personas, quien además también compartió pues, esta actividad y este escenario con Germain. También, como les presentamos en nuestras emisiones anteriores, fueron varios los artistas que tuvieron la oportunidad, como los de Yolombó, también eh, como el hijo de Johnny Rivera, Andy Rivera. Johnny Rivera también tuvo espacio en Dos Quebradas durante esta celebración y muchísimos artistas más. Recuerda sus letras como si fuera ayer. Sé que tú me quieres, me mucho Mira nuestros hijos que están de por medio, salvemos, te ruego, nuestro hermoso padre. Ya no más disgusto, vámonos de fiesta, con este te traje que te compré yo. Muéstrame tu risa, que la noche es nuestra, y otra vez viva la luna de miel. Por más de una hora, este señor de señores se adueñó del escenario y puso a cantar y a recordar a grandes y chicos. Para mí se acabó, la humanidad no sabe que la existencia mía. Con más de 2.500 canciones, el caballero gaucho cierra su carrera musical y con su música de arrabal, que recuerdan épocas doradas de la vida. Por otro lado, Germain, émulo de Juan Gabriel, puso a cantar y a recordar a todos los asistentes con sus canciones de amor. Es 
Así se finalizó la velada de elección y coronación del reinado del municipio industrial. Y pues obviamente el espacio en televisión, digamos, es muy reducido para llevarles a todos ustedes las actividades que se cumplieron durante esta celebración, que fue durante casi cerca de 10 días. Pero por eso queremos resaltar, digamos, un balance general de las actividades más importantes y pues felicitar a la comunidad y a todos los turistas que tuvieron la oportunidad de participar de esta celebración en Dos Quebradas. El alcalde Diego Ramos entregó un consolidado positivo de estos nueve días de fiestas aniversarias en el municipio industrial. Muy contentos porque la reina de estas fiestas pues ha sido la paz. Aquí tenemos que seguir trabajando de esta manera, compartiendo en familia en estas fiestas de sembrina, digámosle no a la pólvora, ayudemos a que se pasemos todos ricos, festejando con, lo, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, pero nuevamente, mi invitación es que, que, que no revolvamos alcohol con gasolina, para que el día de mañana no nos lamentemos, sigamos de verdad trabajando unidos todos para buscar las verdaderas soluciones de todo este territorio. Para el próximo año 2013, las fiestas serán de menos días, pero de igual productividad. Y dejemos el tema de los 40 años en dos quebradas, para que entremos, digamos, a su vida administrativa, donde el actual alcalde, el doctor Diego Ramos, pues ha, digamos, realizado diferentes actividades que dentro de su labor como alcalde pues hacen parte, pero otras que digamos cautivan muchísimo a la población en general. Nos encontramos al mandatario repartiendo lentejas, cebolla y papa, un convenio que él tiene con los empresarios a quienes les dice que pues se unan para beneficiar a las familias más necesitadas y vulnerables. Hay varios detalles que vale la pena resaltar y es ese arraigo campesino y de donde gente que tiene el alcalde en este municipio, donde precisamente pues, le gusta estar muy cercano a la gente. Y lo podemos notar con este tipo de actividades. Aquí les tenemos al alcalde Diego Ramos, pues digamos en contacto directo con la comunidad más necesitada, gracias a esa buena alianza y relación que tiene con los empresarios en Dos Quebradas. Lentejas, papas y cebolla fueron entregadas por el mandatario de las familias más pobres del barrio Camilo Torres de Dos Quebradas, quienes se agolparon para recibir la visita del mandatario y agradecieron a este por el detalle tenido hoy con ellos. Muy buena, muy buena cuestión que está haciendo Diego Ramos para el barrio más pobre. Yo tengo unos nietecitos que no tenía ahora que darle comer y entonces cuando avisaron, pues, eh. Ay, muy bonito. Es muy bonito porque acá en Pueblo Salvajo hay mucha gente muy pobre. Muy bueno, muy bueno porque eso es lo que necesita la comunidad. A veces pues no tiene uno un alimento en el día, entonces es interesante. Lo que necesita uno una comida del alimentico. Bacano, bacano, bacano. El alcalde reconoció la importancia de este tipo de actividades y agradeció a la empresa privada por el apoyo brindado. Lo que, en lo que consiste es de que nosotros debemos de ayudarle eh, a los más necesitados y, y en, es, en esta semana y en muchas ocasiones hemos estado haciendo esta gran labor. ¿Cuál es la labor? De ayudarle, y, pero esto es generando confianza con, con los empresarios. Los empresarios nos llaman y nos dicen, tenemos papa, eh, le voy a dar una papa para regalar, le voy a dar zanahoria, le voy a dar cebolla, le voy a dar, en el caso de hoy, es lenteja. Lenteja, ya estuvimos haciendo presencia en frailes ayer, eh, en comuneros, en violetas y todos los días vamos a seguir eh, buscando soluciones para las familias más necesitadas, pero involucrando también eh, 
la parte empresarial, la parte que nos quiera ayudar, el que le sobre leche, el que le sobre avena, el que le sobre eh, arroz, todo lo que nos quieran ayudar, nosotros mismos hacemos, eh, generamos esta confianza de que nos vean de, de verdad entregándole a las personas más necesitadas. El Estado somos nosotros y nosotros tenemos que buscar cómo solucionarle eh, mejor calidad de vida a todos eh, a todos nuestros ciudadanos del municipio. Y sabemos que estos son, eh, son eh, comunas o barrios muy necesitados, los cuales, pues, sin duda alguna, queremos seguir fortaleciendo esta parte. Lo mismo que los niños, vamos a venir a hacer novenas aquí y a darles los regalos, porque esto es lo que debemos de hacer, darle sonrisa a nuestros niños y a nuestros jóvenes, brindarles eh, esa parte de poder es seguir generando calidad de vida para todas nuestras comunidades. Las familias que recibieron hoy sus alimentos, en especial las amas de casa, ya saben cuál receta van a preparar. Bien ricas, con cebolla, tomate, al niñito, si no que las, las licuo, bien y listo. El alcalde, aunque el detalle fue para las familias del sector, también reconoció su gusto por unas buenas lentejas. Sudaditas, en sopita, de la manera que me las sirvan. Porque es, porque es muy, eh, de, muy nutritiva. Mi madre las hace moliditas como, en, como al estilo en torta y queda deliciosa. Y por eso traemos la cebollita de una vez y las papitas para que de verdad se coman una, un almuercito. Es algo poquito, pero mire, mire de que eh, el llamado que le hicimos y de inmediato aquí llegar. Y de esta manera lo vamos a seguir haciendo en todo el municipio. Este tipo de actividades el mandatario las seguirá realizando en diferentes sectores de la ciudad. Y así hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy, pero invitándolos nuevamente para que nos acompañen, si Dios lo permite, nuevamente el próximo sábado, 7 y 30 de la noche, a través de nuestro canal regional Telecafé. En Dos Quebradas tenemos mucho para presentarles a todos ustedes. Gracias por su compañía, un beso bien grande para todos ustedes, que Dios los bendiga. Chao.